Lena wird später die Hoofdoelwit von Lees ist um zu verstehen, als Begriff. Definitiv. Aber die Kinder haben die Begriff. So, uns hat Strategie ausgewählt, um die Kinder zu helfen, um zu verstehen. Yes. Und die erste Strategie ist Achtergrundkennis. Kann jij von mir sagen, Jij hebt hier die Buch für die Kinder gelesen. Was hat jij gefragt? Nicht ein Frag von der Achtergrundkennis. Wel, toen ich hier die Buch, die, die kleine Rohenikie gedaan hat, hat ich von die Lehrlinge gefragt, was denken Sie, ist ein Henikie? Und von allen hat von mir gesagt, es ist ein Wunder. Aber die meisten von allen hat noch nicht gewusst, es ist ein Wunder. Nie. Und ich muss es uitbreien von allen gesagt, ein Wunder ist das, was du wat bei KFC hast. <lacht> Und du verstehst es sehr gut, dass ein Henneke ist ein Wunder. Weil alle, alle, alle kennen von KFC. Von KFC, ja. ja. So, das, die, die Achtergrundkennis ist sehr wichtig, weil sommige keren denk ons die kinders weet Definitief. waarvan ons praat maar hulle, hulle weet nie sommige kinders het nog nooit een dag um, na die strand toe gegaan nie maar ons praat van die strand die strand so dit is belangrijk om dit uit te brei reg die so die die tweede strategie is voorspelling jy gebruik baie voorspelling in die grondslagfase. Sê vir ons, wat het jy vir hulle gevra om te voorspel? Ek het vir hulle gevra, wat denk hulle gaan in die story ge- ge- gebeur, toe ek so een of twee blaie gelees het. En van hulle het vir my gesê, um, Roy en ek is een vriende, is glad nie behulpsaam nie. En ek het vir hulle gevra, wat denk, wat, wil jy, wil jy sulke vriende? En hulle het vir my gesê, hulle wil nie sulke vriende hmm. nie. Die heer net te voorspel en te kyk en te luister wat ek vir hulle gelees het. So Lena, een baie uh, um, onderwijsers denk, of hulle, of hulle vraag vir die kinders, raai wat gebeur? Is, 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 is voorspelling wil die raai werk? Definitief nie, jy kan net raai nie. Die, die onderwijser moet die kind prikkel. So dat die, en die on- onderwijser moet die kind eindelijk lei, mm. so, dat, so dat daar die voorspelling eindelijk waar kan word. En kinders voel baie lekker as hulle uitvind, as jy vrou verder lees, my, my raaiwerk was eindelijk recht, mm. my voorspelling was eindelijk recht. So die lei die rade is in die boek? Dis ben in die boek en baie keer soos hier die story wat ek vir hulle gelees het, toe vraag ek vir hulle, um, wat denk hulle, wat doen klein rooi en ekie? Van hulle het vir my gesê, vir sy krap rond. Het vraag, hoekom, hoekom sê julle sy krap rond? Want toe jy vir die soorde lees, het jy vir hier boog gewees, krap, krap, krap. En dit het vir my laat, het vir my laat besef, dat hulle weet hoe my overspelling te maak. Mm, so die, hulle moet, die leidraad moet in die, in die, tekst, in die tekst wees. Die derde strategie is een visualisering. Jy gebruik dit ook baie in graad 1, nee? In graad 1. Sê vir ons. So visualisering, toe die, toe die my leerlinge nou verstaan wat een henniekie is, dat een henniekie een wonder is, toe kon hulle dit nou, toe kon hulle vir hulle een klein prentjie in hulle kop sit, want ek het gesê, iets van KFC, en onmiddellik toe kon kinders vir my sê, jyvrou, my, uh, ek was al saam met my mamie by KFC, jyvrou, die beste deel van KFC van die hoender, is altyd die hoenderse boutjie. <laughs> So hulle kan het in hulle, hulle, hulle kon een prentjie in hulle brein, in hulle brein, brein sien, sien en maak. En, en, en is ook belangrijk vir ons as volwassen, as ons, 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 ons kan ook prente in ons uh, brein, brein sien, nee, om te help met lees. Die vierde strategie is afleiding. En wat, wat, wat beteken afleiding? Wel, leer, dit is eindelijk leerlinge sy bestaande kennis wat hulle het, so dat hulle die tekst kan verstaan. Bijvoorbeeld bestaande kennis is, nou weet hulle, die enigie het iets te doen met KFC en die enigie gaan een brood bak. So, toe vraag ek ook vir my leerlinge, wie van julle mamies bak gewoon gereeld brood? En hulle kon een afleiding vir my maak, dat voordat jy die brood kan eet, moet het eerst, moet daar eerst een korenkorrelkie wees, en daarna moet die korenkorrelkie gemaal word by die mele, en, so, en dan word het tot meel gema- gemaal. En dit is hulle afleiding wat hulle gemaakt het, jyvrou. So die brood dat ons eet, is die net, dit kom nie net mm. vanself nie, dit kom van ergens af, van, gro- vanaf um, graankorrelkie in die grond, tot, tot by die mele is het geplukt word, mm. en van die mele af tot meel, en dan word die brood gemaakt. 
So dis een baie uh, belangrike strategie, soos strategie. al die strategie. Ja, al die strategie. So ons het achtergrondkennis gedoen, voorspelling, visualisering, afleiding, en die vijfde een wat ons gaan doen is monitering en herstel. Wat, wat, wat moet ons doen als ons iets moet monitoren en herstel? Wel, als die kind iets gelees het, en die kind lees, en die kind verstaan nie, dan stop die kind, gewoonlik het ons so een, een stopteken, wat ons gebruik, dat sê ons stop, so as jy nie baie mooi verstaan nie, dan herlees jy weer die tekst. Dit is belangrijk om vir leerlinge te sê, kom ons gaan weer terug. Hmm. Kom ons lees weer hier die gedeelte. Verstaan jy nou hier die gedeelte? En, en wanneer ons herlees vir die tweede keer, dan verstaan leerlinge gewoonlik baie beter. Ok, so hulle kan hulle self monitoren. Monitoren. Ok, en die laaste, dat is baie strategie, maar ons het net 26. Die laaste een is opsomming. Wat doen jy as jy dit op... Ek sien jy op, 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 op ons um, meer, het ons eerstens, tweedens, dan daar naartoe, na dit laastens. Wat doen jy met daar die woorde, voor, so, so dat die, 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 die leerlinge iets kan opsom? Wel, vir my een opsomming, ek sê altyd vir my leerlinge, uh, um, ek is ook een graad drie onderwijzer, ek sê altyd vir my leerlinge, een opsomming is die belangrijkste feite wat jy by mekaar moet sit. In plaas van een klompsinne te skryf om uh, iets op te som, kan jy het opsom in net f, uh, vijf woorde. Mm. En die belangrijkste woord in een opsomming is gewoonlik die naam van die story. Mm. Die naam van, die naam van een opstel. Die naam van een, van een niesberig. Dit sal altyd die eerste wegspringplek wees vir een kind om op te som. Maar die opsomming is die meest belangrijkste feite wat die kind moet, moet gee in een opsomming. En van my kennis van, van graad 3, elke jaar in systemische toetsen, vra, vra die vraag vir die kinders, som die story op mm. in vijf sinne. Mm. En in die meeste gevallen kan die kinders het doen, want dit word al reeds in graad 1 gedoen. Dit is baie goed. So ons het die, die, die belangrijkste ses strategieën vandag bespreek. Dit is uh, achtergrondkennis, voorspelling, visualisering, afleiding, monitering en herstel en opsomming. Baie dankie Lena. Dit was een groot plezier en dit was lekker om saam met jou te gesels, Boosje.